宝，叫他爷爷。他爷爷好。爷爷，这是七宝，玉兰的孩子，也是我孙又田的儿子。嗯、七宝，过来，给他爷爷好好看看。带点什么？走，爷爷呢？进屋去。他爷爷下来玩。来了来了来了。宝宝先跟我玩一会儿，咱们一会儿再叫他下来玩，好不好？哎呀，痒了痒了。爷爷，您知道吗？其实当年于兰她根本就没有流产，那都是个障眼法，骗人的。主要是因为当年我对他实在是太差了，他才用这样的方式离开的。苍天有眼，我把他找回来了。他现在回来了，还把您的傻胖曾孙也一起给你带回来了。这小子，现在学的扯火，都不脸红了。哎呀，下来了！来了来了来了！这样，周末你带一兰和七宝。回家吃饭爷爷再见，七宝。爷爷再见。哦，再见。好，好了。嗯、这是七宝那孩子的头发，拿去做个定爱鉴定。今天是又天，纯粹和我胡扯。他以为他能瞒得了我。大师老爷，你没看出来吗？七宝和佑婷小时候长得可太像了爷爷都给你搞清楚了，原来当年确实意外流产的一个，是孟少谦把他权力保住了另外一个，就是现在的七宝。你说的是是真的吗？七宝真是我的孩子。啊。我是有天何德何能，配得到这样的恩赐？从今日起，我发誓，我将用我全部的生命和爱，去守护兰兰和七宝。别忘了，你才是这家小店的老板。妈妈，我可不可以出去玩？你去吧，妈妈在这里看着你。少谦哥最近怎么样啊
。本来不想告诉你的，他们医院之前就有个去英国进修的任务，一去就是三年。他本来之前还一直犹豫，前几天就突然决定走了。临走还拜托我跟你说声对不起。少谦哥没有什么对不起我，反倒是我欠他的太多。你知道，我哥心里一直放不下你，但又希望你能得到真正的幸福。我相信离开是他最好的选择，希望他也能找到幸福吧